பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எம்இ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் இன்ஜினியரிங் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் நம்ம தேர்ட் யூனிட் பார்த்துட்டு இருக்கோம் தேர்ட் யூனிட் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஸ்டீம் பவர் சைக்கிள்ஸ் இதில் வந்து மாடியூல் த்ரீ பாயிண்ட் டூ டூ இந்த த்ரீ பாயிண்ட் டூ டூங்கிறத வந்து ஒரு டெரிவேஷனாக கொடுத்துருக்கேன் டெரைவ் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் ஃபார் வேப்பர் ப்ராசஸஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபஸ்ட் லா ஃபார் நான் ஃப்ளோ ப்ராசஸ் இதில் வந்து ஐசோதெர்மல் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸ் இந்த கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ்க்கு நம்ம இப்போ எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் தட் இஸ் ஒர்க் டன் கியூ இதெல்லாம் எவ்வளவுங்கிறத நம்ம ஒரு ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கணும் யூஸிங் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த இதில் பார்ப்போம் இதில் இப்போ நான் டிஎஸ் டயக்ராம் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்குறேன் பிவி டயக்ராம் கொடுக்கல அது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் இது பார்க்குறதுக்கு உனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் இதை மட்டும் கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது ஒன்றுலேருந்து டூ வரையிலும் இதில் வந்து டெம்பரேச்சர் ஒன்றா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது டி ஒன் சிக்கல் டு டி டூ சிக்கல் டு டி சிக்கல் டு டின்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே இது வந்து எஸ் ஒன்னாக இருக்குது இது எஸ் டூவாக இருக்குது இது எஸ் டூ டேஷாக இருக்குது ஓகே இந்த லைன்ஸ்லாம் வந்து கான்ஸ்டண்ட் ப்ரெஷர் லைன்ஸ் இங்கே வர்றது வந்து கான்ஸ்டண்ட் ப்ரெஷர் லைன்ஸ் அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க இன் வெட் ரீஜன் கான்ஸ்டண்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸ் இஸ் சேம் அஸ் கான்ஸ்டண்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ் நம்ம கான்ஸ்டண்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ்லையும் இதே மாதிரியும் போட்டோம் வெட் ரீஜனில் வந்து இந்த இதுக்குள்ளே இந்த இடத்துல எஸ் ஒன் எஸ் டூ இதை போட்டோம் அதனால் இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான் இந்த வெட் ரீஜனை பொறுத்தளவில் அதனால் அதில் இருக்கிற ஃபார்முலாவே தான் இதுக்கு அதனால் டபிள்யூ சீக்வல் டு பி இன்ட்டு விஜி இன்ட்டு எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அதே மாதிரி கியூ சீக்வல் டு ஹச் டூ மைனஸ் ஹச் ஒன் இந்த டெரிவேஷன் வந்து ஏற்கனவே கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸில் நம்ம டெரைவ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதிலேருந்து நீ எடுத்து எழுதிக்கலாம் அதையே இதில் எழுதிக்கிடணும் இப்போ எக்ஸாமில் நீ இதே மாதிரி எழுத முடியாது எக்ஸாமில் வந்து அந்த கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸில் இருக்கிறத எடுத்து இதில் எழுதி இந்த இது தான் சொல்லிடுறேன் ஓகே அதுக்காக இங்கேயே சொல்லியிருக்கிறாங்க தேர் ஃபோர் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸ் இஸ் லிமிட்டட் டு வெட் ரீஜன் ஒன்லி கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸ்னு சொல்கிறது வந்து இந்த இதுக்குள்ளே இருக்கிறது தான் இதுக்குள்ளே இருக்கிறதுலையும் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ்க்கும் அதுவும் ஒரே ஃபார்முலாவாக இருக்குது அதனால் தனியாக டிரைவ் பண்ண வேண்டியதில்லை அடுத்ததையும் பாரு இப்போ பார்ப்போம் என் சூப்பர் ஹீட்டட் ரீஜன் ஸ்டீம் பிஹேவ்ஸ் சச்சஸ் கேஸ் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் சூப்பர் ஹீட்டட் ரீஜனில் வந்து சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீம் வந்து இட் வில் ஆக்ட் அஸ் அ பர்ஃபெக்ட் கேஸ் ஆர் பியூர் கேஸ் அதே மாதிரி இது வந்து பிஹேவ்ஸ் அஸ் அ கேஸ் அதனால் அதனாலேயும் இந்த கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸ் பிகம்ஸ் ஹைப்பர்பாலிக் ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸ் இங்கே நடக்கிற ப்ராசஸ் வந்து ஹைப்பர்பாலிக் ப்ராசஸ்ன்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது நம்ம அடுத்ததில் நம்ம அதை படிக்க போகிறோம் இந்த கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸ்க்கு பிறகு அதை படிக்க போகிறோம் அதனால் அந்த இது தான் இது ஹைப்பர்பாலிக் ப்ராசஸ் அதனால் அதுக்கும் இதுக்கு இதில் டிரைவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஹைப்பர்பாலிக் ப்ராசஸில் என்ன டிரைவ் பண்ணுறோமோ அதையே இங்கேயும் எழுதிக்கலாம் அதை வந்து நெக்ஸ்ட் மாடியூலில் நான் ஹைப்பர்பாலிக் ப்ராசஸில் எப்படி கியூ டபிள்யூ கியூ இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறோங்கிறத சொல்லித்தர்றேன் ஓகே அதனால் இந்த ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ்ங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளாக ஆயிடுச்சு இந்த வெட் ரீஜனில் இருக்கும்போது நம்ம இது ரெண்டையும் இதிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டோம் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸில் இருந்து எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த சூப்பர் ஹீட்டட் ரீஜனில் வந்து இனிமேல் படிக்க போகிற ஹைப்பர்பாலிக் ப்ராசஸ்லேருந்து நம்ம எடுத்துக்கிடணும் இதே மாதிரி வாட் இஸ் டபிள்யூ வாட் இஸ் கியூங்கிறத ஓகே அதனால் இந்த மாடியூல் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாகவும் அடுத்ததை டிபெண்ட் பண்ணியே இருக்கு அதனால் இந்த மாடியூலில் நீ படிக்கணும்னா ஏற்கனவே பார்த்த கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ் மாடியூலையும் நீ படித்து வச்சுருக்கணும் இனிமேல் படிக்க போகிற ஹைப்பர்பாலிக் ப்ராசஸ்ஸையும் நீ படித்து வச்சுருக்கணும் நான் நீ அதெல்லாம் சேர்த்து படிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அதை இதில் எடுத்து எழுதலை 
நீ அப்படி அது தனித்தனியாக படிக்கிறதா இருக்கிறதுனால நீ கவனமாக ஐசோதெருமல் படிக்கும்போது மூணு இது படிக்கிறாப்பில் இருக்குது ஐசோதெருமல் படிச்சிடுற அதிலே கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் படிச்சிடுற ஹைப்பர் போலிக் படிச்சிடுற ஆக மூணு ப்ராசஸ்ஸு இந்த ஒன்று படிக்கும் போதே படிச்சிடுற அதனால தான் நான் அதை எடுத்து இதில் எழுதலை அதனுடைய ஆன்சர் மட்டும் எழுதியிருக்கேன் இந்த இதுக்கு ஆன்சர் கூட எழுதலை அதில் இருந்து உனக்கு தர்றேன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஓகே என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வருஷப்படி என்னுடைய மாடியூல்ஸை படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய சிலபஸ் முழுவதுமே நீங்கள் கவர் பண்ணிடுவீங்க அப்போ நீங்கள் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதும் சரி அல்ல எக்ஸாம் போய் அட்டன் பண்ணுறதும் ரொம்ப ரொம்ப லேசாக இருக்கும் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுத வேண்டியது வந்து இங்கிலீஷில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் அதையும் சைட் பை சைட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க ஸ்பெல்லிங்ஸ் இதெல்லாம் கவனமாக எழுதுங்க ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருந்துச்சுன்னா பேப்பர் திருத்தறவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அல்ல எரிச்சல் வரும் உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்காது அதோட இனி நீங்கள் ஒரு இன்ஜினியராக போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போதும் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கோடு எழுதுனீங்கன்னா யாரும் உங்களை பெரிய அளவில் மதிக்க மாட்டாங்க அதனால் அதெல்லாம் நீங்கள் முதல்ல இருந்தே இப்போ செகண்ட் இயரில் இருந்தே அதெல்லாம் டெவலப் பண்ணி கொண்டு வருங்க இன்னும் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயர் மூணு வருஷம் இருக்குது அதுக்குள்ளே கட்டாயமாக டெவலப் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றே ஒன்று உங்களுக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் அதுக்காக நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அது ரெண்டையும் செஞ்சீங்கன்னா நிச்சயமாக நீங்கள் ஒரு வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் இன்ஜினியராக இருக்கலாம் லைஃப் லாங் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல் இன்ஜினியராகவே இருக்கலாம் ஓகே சி யூ பாய்ஸ் தேங்க்யூ